தரிசனத்தின் அபிஷேகம் திருத்தத்தின் அபிஷேகம் ஆத்மாவின் அபிஷேகம் என்னில் சொரியணமே வசனத்தின் அபிஷேகம் திருத்தத்தின் அபிஷேகம் ஆத்மாவின் அபிஷேகம் என்னில் சொரியணமே நீங்களை ஏவரையும் வளர சிநேகத்தோடு சென்ட் மைக்கிள் மினிஸ்ட்ரி யு கேயுடைய ஜீவாக்னி என்ன ஈ ஆத்மீய சுசூஷையிலேக்கு சுவாகதம் ചെയ്യുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഉത്തമ മാതൃകയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം ആ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നുപോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ച് വളരെ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് വളരെ വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മനോഭാവം എന്ത് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ തിരുവചനം മുതൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആറാം മാസം ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ ഗലീലയിൽ നസ്രത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിൽ ദാവീദിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ജോസഫ് എന്നു പേരായ പുരുഷനുമായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്ന കന്യകയുടെ അടുത്തേക്ക് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടു അവളുടെ പേര് മറിയമെന്നായിരുന്നു ദൂതൻ അവളുടെ അടുത്തു വന്നു പറഞ്ഞു ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ ദൈവകൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി ആയിക്കോട്ടെ മാ മാതാവായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളായിക്കോട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവിധം വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് പറയും ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി എന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമറിഞ്ഞുള്ള മനമറിഞ്ഞുള്ള ഒരു വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നാൾ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ സാരമില്ല ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം ആ ജീവിതം ഏറ്റവും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ്റെ ആ ഒരു അഭിവാദ്യം കേട്ടപ്പോൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിവാദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സമാധാനം അതിനൊക്കെ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്കിവിടെ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വാക്കുകളോട് നമുക്ക് കാണുന്നത് ദൂതൻ അവളോട് പറഞ്ഞു മറിയമേ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ കൃപ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ നോക്കി പെൺകുട്ടികളെ നോക്കി ദൈവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന് പറയാൻ പറ്റണം ദൈവസന്നിധിയിൽ മോനെ മോളെ അമ്മച്ചി ചേടത്തി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ കൃപയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതങ്ങളായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റാം വീണ്ടും തൊട്ടടുത്ത വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം അവൻ വലിയവനായിരിക്കും അത്യുന്നതൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അവൻ്റെ പിതാവായ ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനം ദൈവമായ കർത്താവ് അവന് കൊടുക്കും യാക്കോവിൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ മേൽ അവൻ എന്നേക്കും ഭരണം നടത്തും അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമുണ്ടാകുകയില്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് യേശു ആരാണെന്ന് യേശു പരിശുദ്ധനാണ് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് അതോടൊപ്പം അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് യാതൊരു അവസാനവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് മറിയം പറയുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് തോന്നാവുന്ന സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന് മറിയം ദൂതനോട് പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത വിവാഹ നിശ്
ആകയാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകണം ആ സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ആ സംശയത്തിന് ഉത്തരം അറിയാവുന്നവർ നമുക്ക് നല്ല ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർ തെറ്റായ ഉത്തരം പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവിക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെപ്പറ്റി കൂതാശകളെപ്പറ്റി തോന്നുമ്പോൾ അത് അറിയാവുന്ന പഠിച്ച വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഇനി വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇതാ നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരി വൃദ്ധയായ എലിസബത്തും ഒരു പുത്രനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു വന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അവൾക്ക് ഇത് ആറാം മാസമാണ് ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്ക് എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ അപ്പോൾ ദൂതൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു ഈ വചനത്തിലേ കടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വലിയൊരു അടയാളമായിട്ട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരിയായിരുന്ന വൃദ്ധയായ എലിസബത്ത് ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന് ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലെല്ലാം ദൈവം എപ്പോഴെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ലക്ഷ്യമുണ്ട് മനുഷ്യന് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മനുഷ്യനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിക്കാണാതെ അത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള ഒരു വിളിയാണെന്നും ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും മടങ്ങി ചെല്ലണമെന്നും ആ സ്നേഹം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയണമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള വലിയ ഒരു ദൈവികമായ പദ്ധതി എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും പിന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളെയും അടയാളങ്ങളെയും നമ്മൾ തള്ളിക്കളയേണ്ട പക്ഷേ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് അത് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാകുന്ന വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്തും ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ്റെ ഈ വാക്കുകളോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ എത്രയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരാണ് വചന ശുശ്രൂഷയുമായിട്ട് ധ്യാനവുമായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കിടയിലെ പ്രസംഗവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രേ വേദഗ്രന്ഥം അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോയിലൂടെ ടി വിയിലൂടെ ഒക്കെ എത്രയോ വചന പ്രഘോഷകരാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ദൂതന്മാരുടെ നാവിലൂടെ വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും അനുസരണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നമുക്ക് കൂട്ടുപിടിക്കാം ദൈവവചന ശുശ്രൂഷകരെ നമുക്ക് കൂട്ടുപിടിക്കാം തമ്പുരാൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചുള്ള വചനങ്ങൾ അത് നമുക്ക് സൗഖ്യവും സന്തോഷവും സമാധാനവും രക്ഷയും നൽകുന്നതാണ് അതിനെ നമുക്ക് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കാം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തമ്പുരാൻ്റെ ഈ ദൂത് കിട്ടിയ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിടുക്കത്തിൽ തൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരിയായിരിക്കുന്ന എലിസബത്തിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കും നല്ലതാണ് ഗർഭിണിയായ ഒരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ തൻ്റെ ഗർഭത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ അതിൻ്റെ തൻ്റെ ആലസ്യത്തെപ്പറ്റി ഓർക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അത് പ്രായം ചെന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുവാനും ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ആയി പോകുന്ന നല്ലൊരു മനോഭാവം ഇത് നമ്മുടെ മക്കളും അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലും അയൽപക്കങ്ങളിലും എത്രയോ പേര് സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട് സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർ അർഹിക്കുന്നവരെ പോയി സഹായിക്കുവാനുള്ള നല്ലൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം എലിസബത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ അഭിവാദനത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടപ്പോൾ എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന സ്നാപക യോഗനാൻ അഭിഷേകത്താൽ കുതിച്ചു ചാടുന്നത് വചനത്തിൽ കാണുന്നു അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ
വീണ്ടും നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് നോക്കാം അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ എലിസബത്ത് അവിടെ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് അവൾ ഉദ്ഘോഷിച്ചു നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീതിയാണ് നിന്റെ ഉദരഫലം അനുഗ്രഹീതം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇതാ നിൻ്റെ അഭിവാദന സ്വരം എൻ്റെ ചെവികളിൽ പതിച്ചപ്പോൾ ശിശുവൻ്റെ ഉദരത്തിൽ സന്തോഷത്താൽ കുതിച്ചുചാടി കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് വിശ്വസിച്ച വ്യക്തി ഭാഗ്യവതിയാന്ന് ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അതിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം ഭാഗ്യവതിയാണ് അതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വളരെ നമ്മൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഭാഗ്യവാനും ഭാഗ്യവതിയുമാണ് ദൈവം നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ വായിക്കുവാനും ആ വാഗ്ദാനങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ട വചനത്തോടുള്ള അനുസരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാനും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ എലിസബത്തിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം കൊടുക്കുന്ന മറുപടി വളരെ മനോഹരമാണ് അപ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങളെയൊക്കെ പുകഴ്ത്തുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളൊരു ഭവനത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആ പുകഴ്ത്തൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട വലിയൊരു മനോഭാവം പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് മറിയം പറയുകയാണ് എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു അവിടുന്ന് തൻ്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാശിച്ചു ഇപ്പോൾ മുതൽ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കും നോക്കിക്കേ എത്ര മനോഹരമായ വാക്കുകളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഈശോ മിശികായെ ഉദരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത് തന്നെ തന്നെ ഒരു ദാസിയായി താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും കൊടുക്കുന്നൊരു വ്യക്തി നമുക്കും ഇത് കണ്ടുപഠിക്കാം കേട്ടുപഠിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കഴിവുകൾക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നത് ദൈവമാണ് നല്ല ജീവിത പങ്കാളിയെ തന്നത് ദൈവമാണ് മക്കളെ സമ്മാനമായി തന്നത് ദൈവമാണ് ജോലി തന്നത് ദൈവമാണ് നല്ല വീട് നല്ല വാഹനം ഇതെല്ലാം തന്നത് ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും നമുക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കും പഠിക്കാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്വമിശികായെ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം പ്രസവിക്കുന്നു ആ ജനിച്ച ഈശോ മിശികായെ കാലിത്തൊഴുത്തിലെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തുന്നു ആ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈശോയെ കാണുവാനായിട്ട് ദൂതന്മാർ വരുന്നു അവർ ഗാനങ്ങളൊക്കെ ആലപിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ജ്ഞാനികളായ രാജാക്കന്മാർ വരുന്നു ആട്ടിടയന്മാർ വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ വരികയും കാണുകയും ഇവർ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം തന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് വചനത്തിൽ പറയുകയാണ് എത്രത്തോളം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹം തന്നെ ദൈവം എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും അഹങ്കരിക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവ് എന്നുള്ള സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ച് കിട്ടിയിട്ടും വളരെ എളിമയോടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ജീവിത മാതൃക നമ്മളും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മക്കളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ അനുമോദന വാക്കുകളുമായിട്ടും സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഇതെല്ലാം തന്നത് ദൈവമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെതായ ഒരു വാക്കു പോലും പറയാതെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെ നമുക്ക് നല്ല മാതൃകയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ദൈവിക നിയമങ്ങളോടും പാരമ്പര്യങ്ങളോടുള്ള അനുസരണത പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എട്ടാം ദിവസം ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും പരിച്ഛേദനം നടത്തുക എന്നുള്ളതും മോസസിലൂടെ ദൈവമായ കർത്താവ് കൊടുത്ത നിയമം തന്നെയാണ് ഈശോ മിശിക വചനമായിരുന്നപ്പോൾ വചനമായ ഈശോ തന്നെ കൊടുത്ത നിയമമാണ് ആ നിയമം അനുസരിക്കുവാനായി മാതാവും ഔസേപിതാവും ഈശോയെയും കൊണ്ട് 
നമ്മളെ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും ദൈവം തന്ന കൃപകളും ദാനങ്ങളും ടാലൻസും ദൈവം തന്ന മക്കളെയും എല്ലാം ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ട് പുരോഹിതൻ്റെ കരങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന നല്ലൊരു ജീവിത രീതി ഞാൻ നിങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രീതികരമായിരിക്കും നമുക്ക് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു സമർപ്പണത്തിൻ്റെ മേഖല ഈ ഒരു കാഴ്ചവെപ്പിൻ്റെ മേഖല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീണ്ടും പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹേറോദോസിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയെ കൊല്ലുവാനായി ഹേറോദോസ് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ച ശേഷം ആ ഈശോയെയും കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകളും പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ഇവിടെ നമ്മളെ ദൈവം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോ മിശിക ദൈവം തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധനായ ഈശോ മിശിക കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഈശോ മിശികായെയും മാതാവിനെയും ഔസപിതാവിനെയും ദൈവം കടത്തിവിടുന്നു സഹനത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വലിയൊരു മഹത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കും ഈശോ മിശികയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ജോലിക്കായിട്ടും മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ശരണം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാം നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവം നമ്മളെ കരുതും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം തരും ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് ദൈവം എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും ആ കുടുംബത്തിന് കൊടുത്തു തിരിച്ച് വീണ്ടും നസ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും ദൈവമാണ് ഇതേപോലെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ പരദേശികളായി പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ദൈവം തൻ്റെ കയ്യിലൂടെ നമ്മളെ താങ്ങി നടത്തും നമ്മുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാം സംരക്ഷണം തന്നുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഈ നസ്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഈ കുടുംബം അവിടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു അവിടെ ഈശോ മിശിക ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ മിശികയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മാതാവും ഔസേ പിതാവും ഈശോയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മറ്റ് ബന്ധുക്കളുടെയും ഒപ്പോൾ തിരുനാളിനായി ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും എന്നാൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഈശോ മിശികയെ കാണാതെ പോകുന്നതും ഒരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ട് ഈശോ മിശികയെ അന്വേഷിച്ച് മാതാവും ഔസേ പിതാവും ദേവാലയത്തിൽ മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് ജ്ഞാനികളുമായിട്ട് തർക്കത്തിലായിരിക്കുന്ന ഈശോയെയാണ് സകല ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായ ഈശോ മിശിക ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നാൽ സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവരോട് ദൈവിക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് മാതാവ് ചോദിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞേ നീ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതുണ്ട് ഞാനും നിൻ്റെ പിതാവും വളരെ ഉത്കണ്ഠാപൂർവ്വം നിന്നെ തേടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈശോ അവിടെ മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വ്യാവൃതനായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ മാതാവിനും അവസ്ഥ പിതാവിനും തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ഈശോ ആരാണ് ഈശോ എന്തിനു വന്നതാണെന്നും ആ ദൈവിക പദ്ധതി അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അവരെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്പസമയം ഒന്ന് മറന്നുപോയെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വചനം പ്രസംഗിക്കുവാനും ദൈവം ആരാണ് പിതാവ് ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാനും അങ്ങനെ വചനപ്രസംഗത്തിലൂടെ എല്ലാവരെയും മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി ദൈവ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ വന്നവനാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സകല മനുഷ്യർക്കുമുള്ളൊരു മറുപടിയായിട്ട് പരിശുദ്ധ കന്യാമൂലത്തിലൂടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും മറുപടി തരികയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് കൽപ്പന കൊടുത്ത ഈശോ മിശിക തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നസ്രത്തിലേക്ക് അവരുടെ കൂടെ വരികയും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ സകല ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിലും വളർന്നു വരുന്നതും വചനം നമ്മളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ അ
അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീഞ്ഞ് വിളമ്പുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് അവിടെ വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയ അവസരത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം ഈശോയുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്കായി വീഞ്ഞുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോയുടെ അടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിനറിയാം തൻ്റെ പുത്രനായ ഈശോ തൻ്റെ പുത്രൻ മാത്രമല്ല സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൽ ഒരുവനാണ് ഇവൻ അസാധ്യമായി യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെയൊക്കെ സമൂഹത്തിലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയോ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം കടന്നു വരുമ്പോൾ രോഗമോ പട്ടിണിയോ കടബാധ്യതയോ ജോലിയില്ലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിക്കോട്ടെ ആ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെ മാതൃകയാക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഈശോയെ അവർക്ക് വീഞ്ഞു തീർന്നുപോയി അപ്പോൾ ഈശോ അവരോട് അമ്മയോട് ചോദിച്ചു സ്ത്രീയെ അതിന് എനിക്കും നിനക്കും എന്തേ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ശത്രുതയുണ്ടാകുമെന്നും നിൻ്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിൽ ശത്രുതയുണ്ടാകുമെന്നും അവളുടെ മകൻ നിൻ്റെ തല തകർക്കുമെന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് സാത്താനോട് പറയുന്ന വചനഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഈ സ്ത്രീ എന്നും അതുപോലെ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ലേഡി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ് അങ്ങനെ സകല ബഹുമാനവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ഈശോ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഭൃത്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുവീൻ അവൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവീൻ അവൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവീൻ എന്ന് പറയുന്നു അവൻ ഭൃത്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു കൽഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിൻ അവർ അതുപോലെ അനുസരിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം വീഞ്ഞായി മാറി ഈ ഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈശോയുടെ വചനത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വചനം വായിച്ച് അതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈശോ തീർച്ചയായിട്ടും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും ഈശോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളിലാണ് ഭവനങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പത്രോസ്ലിയയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പത്രോസ്ലിയയുടെ അമ്മായിയമ്മയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ വചനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ കുരുടനെ കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു സക്കോവിസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് ആ ഭവനത്തിന് രക്ഷ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തിൽ ഈശോയ്ക്കും മാതാവിനും ഈശോയുടെ വചനത്തിനും പ്രാധാന്യവും അനുസരണവും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഈശോയുടെ വചനം അനുസരിക്കുന്നില്ല ഞാനും നിങ്ങളും മാതാവിനെയും ഈശോയെയും ആ കാനായിലെ കുടുംബം ചെയ്തുപോലെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അവരെ ക്ഷണിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് നല്ല സ്ഥാനം കൊടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവിക സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉണ്ടാകും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശുദ്ധ യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്താറും ഇരുപത്തേഴും തിരുവചനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഈശോ കുരിശേ കിടക്കുന്നു കുരിശേ കിടക്കുന്ന ഈശോ യോഗനോട് നോക്കി പറയുകയാണ് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ ഇനി അമ്മയോട് പറയുകയാണ് ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ ഇതിലൂടെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അമ്മയായിട്ട് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെ ഈശോ നൽകുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ മക്കളായി അമ്മയെ ഫലമേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവമുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് കൃപ നിറഞ്ഞവരുടെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് അവരെ വാക്കുകൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും അവരെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം എന്താണ് വേദനിപ്പിച്ചാലും ശരി അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവർ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഈ മാതൃക കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാം ഈശോമിശ്യ പഠിപ്പിച്ചു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന നിങ്ങൾ അന്യോന്യ സ്നേഹിക്കുമെങ്കിൽ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കും അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശോയെ ദൈവവുമായിട്ട് ദൈവപുത്രനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും 
ഈശോ പത്രോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് പിശാജ് നിന്നെ പാറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് അതോടൊപ്പം നേരിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവിൽ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് നീ ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് കിട്ടും നീ മുട്ടിയാൽ നിനക്ക് തുറന്നു കിട്ടും നീ അന്വേഷിച്ചാൽ നീ കണ്ടെത്തും തീർച്ചയായിട്ടും നേരിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം മധ്യസ്ഥവും പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കും ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തി തരികയും ചെയ്യും അത് വളരെ വിശ്വാസപൂർവ്വം വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വമായിരിക്കട്ടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്താം വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈശോമിശികായുടെ മരണശേഷം ഉദ്ധാരണത്തിൻ്റെ ശേഷം സ്ലീഹന്മാർ അവരിങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ പിടിച്ചവർ തങ്ങളെയും പിടിക്കും കൊല്ലും അങ്ങനെ ഭയന്ന് സഹിയോ നൂട്ടിശാലയിൽ മാതാവിൻ്റെ ഒപ്പം അവർ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്മയുടെ ആ ഒരു വലിയ സ്നേഹമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോ മിശിക തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അമ്മയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ അമ്മ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഭയത്തോടെ നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ മക്കളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വലിയ അഭിഷേകമായിട്ട് കടന്നു വന്നത് അഭിഷേകം ഉള്ളവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അഭിഷേകം പകരപ്പെടുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് സാവോൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ചേർന്നപ്പോൾ സാവോൾ പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതേപോലെ വിശുദ്ധി ഉള്ളവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അഭിഷേകം ഉള്ളവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരിലുള്ള വിശുദ്ധിയും അഭിഷേകവും നമ്മിലേക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയോടൊപ്പം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ലിഹന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയുന്നു അവർ കൃപകൾ കൊണ്ട് നിറയുന്നു വരദാനങ്ങളാൽ നിറയുന്നു നമുക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയോടൊപ്പം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജപമാല ചൊല്ലിയും നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ലിയും അല്ലെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചും നമ്മൾ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടും ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഈശോയെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കണം പിതാവാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം പരിശുദ്ധ അമ്മയെയും ഔസ പിതാവിനെയും വിശുദ്ധരെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കൊടുക്കുവാനും അവരൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് അവർക്ക് നിത്യജീവനുള്ളവരാണ് അവർ സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു ദൈവം അവരെ തൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാളെ നമ്മളെയും ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കും അനേകരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അനേകരുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെ നല്ല മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയോടൊപ്പമുള്ള നല്ലൊരു ജീവിതം അമ്മയുടെ കൂടെ ഈശോയുടെ പിഞ്ചൊല്ലുവാനായിട്ട് ഈശോയുടെ വചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് നിത്യതയിൽ എത്തുവാനായിട്ട് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലോ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി തീരാം അതിന് കർത്താവ് നമ്മൾ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ അഭിഷേകം തിരുരക്തത്തിന് അഭിഷേകം ആത്മാവിൻ അഭിഷേകം എന്നിൽ ചൊരിയണമേ വചനത്തിൻ അഭിഷേകം തിരുരക്തത്തിൻ അഭിഷേകം ആത്മാവിൻ അഭിഷേകം എന്നിൽ ചൊരിയണമേ